Thank you for your courtesy. Bakin, magiting ko muna yung mga tauhin ng partido. I'd like to thank Manny Pacquiao for his dynamic endorsements and support. Ang mga kandidato ng PDP laban Mr. Sajid Dong Manggodadato ng Maguindanao. Mr. Ronald Bato ng Davao City. Mr. Christopher Lawrence Bongo. Ito si Bongo. He's actually a Batanggenyo. Yung tesoro na Barong. Ang tatay niya ang uh, Chinese. But the mother belongs to a big family clan of the Tesoros ng Batangas. Doon kami nag-migrate noong unang panahon. Ako, 1948, I was maybe something like two, three years old. Puro kami dayuhan. At itong naman si Coco Pimentel, really si worthy son of a great father, retired na Senator Aquilino, ang tatay. At uh, si Francis Tolentino, talagang taga-Cavite ito. Sasabihin ko maya kung bakit ko sila suportado. Mrs. Cynthia Villar, matagal na sa gobyerno po. Si Amy Marcos, ganun rin. Si Pia Caetano, spent most of her life in public service. Sunny Angara, again a son of a great father. Si J.B. Hersito, Mahusay na public servant. Si Senator Alfonso Cusi. Bakit nandito ka sa mga senador? Gusto mo nang lumipat? Eh, ikaw. Kasi ang sunod, si Rida... Pati si Sir Arthur, sila na. Nandito ka, Secretary Kusi, sa linya ng mga kandidato, guest candidate. I have a prepared speech, but uh, I'd rather just give me enough time to express my feeling. You know, I know that I had many leaders who believed in me. Dito, dito sa Bulacan. Pero uh, wala hong malaking ano, suporta sa mga politiko. And that is true for the entire Luzon. May mga supporters ako na naniwala yung nakakilala sa akin. But far and wide, between the breadth and length of the country, uh, ang nag-open lang sa akin si Aimee then si Abet uh, Garcia representative sa Bataan uh, si Tolentino matagal na kami kaibigan nito mayor kami nung unang panahon dahil nga sa motor uh, dito sa Visayas despite the fact that I come from that region. And even in Danao, which is the hometown of my father, wala ako ni isang barangay captain. Pero marami, masaya. Ni Amo Tanan, mayroon ako, niluag na ang, lumawag na ang Bisaya ngayon, kasi naglipatan dito. 
uh, in Mindanao, this one was only Subiri, Governor Angel Amante, ng Agusan del Norte. At, well, of course, yung tulong hindi tulong ng mga governor and mayors. But uh, sa Muslim areas po, uh, from Hulot to anywhere, nag-landslide ako. And only because of my kinship with the Moro, kasi ang lula ko, Maranao. Ang mama ko, misti sa Maranao, pero ang tatay ko, si Buano. But long time ago, nag-migrate kami sa Mindanao. Napakahirap po ng buhay doon. Uh, well, hindi na lang ako magpa mas sentimental but uh, it moves me to tears to remember the days na pati kami despite the fact that my father was a lawyer we had also had to experience yung demolition. So ganun yung panahon na iniimberna ng mga Amerikano yung mga Bisaya kasi sila ang sila man ang mga conqueror noon. The Spaniards stayed in this country for 400 years, the Americans for 50 years, and the level of the fat of the land at kinuha nila ang magagandang anong maganda sa bayan natin. So, yung mga moro, ayaw naman magtrabaho doon sa mga amo nila. When they distributed the land in Mindanao, naibigay na ho yun sa tagamay nila. Kasi nandito yung Bureau of Lands 1948. Who would ever think that would be, there will be so many Filipinos in the coming years? I do not blame anybody. Because at that time, napakalaki, napakalawak ang Mindanao. Kasi nga, walang tao. But the inroads of civilization, mahigpit. And the fact that sa Visayas, feudal, feudalismo, ang practice doon, many Ilocanos, Ilongos, the Visayans, mga Leyte Bohol, pumunta ng Mindanao. Because of the sloganeering, go to Mindanao because it is the land of promise. Yan ang ibig so. That's the long story of Manny Pacquiao. So nagpuntahan, mga ilunggo yan eh. If you are not a Maguindanao speaking guy, if you are not a Sama, Kagan, that's the native Moro tribes, Maranao, Tausog, Kung hindi ka, ano, at ikaw ay Kristiyanos, hindi ka taga Mindanao. You are not a Mindanaoan. You might be a son or a daughter or the descendants of the migrants na pumunta doon, mga Ilocano, Tagalog. But originally, in, well, in the sense na nag sila kasi nawalaan sila ng pwesto. But that's another story. Kaya nagkaganon, kasi wala, ang Moro ayaw naman magtrabaho sa mga Amerikano, pati Espanyol. But never, the, walang Pilipino doon na maliit na may lupa na umabot ng 1 hectare, 1,000 1, hectares, 500 hectares. Yun lang mga mayaman dito sa Maynila kasi nandito yung Bureau of Lands. And that is why at that time kung yung mga NPA kung nakikinig kayo ngayon pati mga muro ito ang tandaan ninyo. Ang Maynila ang opisina ng gobyerno sa lahat at yung lupa na pinaghahati-hati 
ng mga mayaman noon, binigay lang yan sa kanila dahil mga Espanyol sila o anak ng Espanyol o yung mga Amerikano na hindi na bumalik doon sa Amerika after the war. Hindi ko naman inaano, kaibigan ko ba, the classic example is si Wallström. Wallström was a resident of Zambanga, as this name would suggest. Uh, she was uh, the widow of an American, and she was given 1,027 hectares. Pilakamalaki doon sa Dabao noon. It's now the banana plantation of Danding Ruang. I do not want to offend anybody, but that is the truth. Yung mga ilonggo na nagpaiwan doon, yung mga mistiso, karamihan, yung tubo. Kaya yung tenant nila 400 years ago, yung kanilang alipin hanggang ngayon, alipin pa rin. Yan ang nakaletse dito sa Pilipinas. Four generations, eh, nandiyan yung pamilya, mga anak, mga anak, mga anak. Let us say about five generations ago. Sila rin yung... Ano, kaya ako, ayoko magyabang. You know, I hate publicity. Nakukornihan ako, dumatayo yung balahibo ko. Ayaw ko yung sobrang palakpak, palakpak. You know, I've been mayor for 22 years sa Davao. Four years congressman. Four, uh, three years congressman. Three years uh, vice mayor ng anak ko. Pati tuloy-tuloy na. Hanggang, hindi ako nakatikim ng talo. Hanggang ito na ngayon. Ito, wala na akong choice except to retire. Huwag kayong maniwala na gusto kong magdiktador. Ayaw ko na nga eh. Nung nagalit ako sa opisina nung isang araw, lumabas ako. Ano dyan si Secretary Gordon? Kasi yung mga permit na tag two years, talagang uminit na ako. Ang tao, pag pagbalik, kayo rin kasi. That's the problem with the Filipino. Ayaw ninyong mag-assert. Ayaw ninyong mag-ano. Kuntintapang lang naman yan eh. Kung kayo ay pabalik-balikin, tapos magsusuplado yung mga empleyado, put, sabihin mo, putang ina ka, nagbabayad ako ng buwis. Huwag mo akong ganunin. Let's say ka. Kasi sa Dabao, yung permit, three days. E kung upuan mo ng isang buwan, bibigay talaga yan. Ngayon, kung kayo naman bigay ng bigay, sinabi ko na nga sa inyo eh, pag ayaw ibigay yung permit, barilin mo. Sabi mo, putang inan to. Pilipino ako, pinagkakwartahan pa ako. Ako may ganon, college kami. Pagpasok ng walang hiya, professor, yung kanga terror-terror, eh, sabi ko si terror-terror, eh, terrorize mo, yung matakot sa'yo. Eh, pagpasok ko, eh, sabi niya, why are you smiling? Sabi ko, sir, what's that smiling? Maybe before you came in, kasi na, siyempre, panchawan, may, may katabi akong military, No, Sergeant Doke. He was a military officer also studying. He said, you were, you are smiling. Sabi ko, sir, hindi ako na. And I would not do that. There is nothing funny in this room now. No, you were smiling. Ah, sabi ko, ganun. Natak yung silya ko, tinapon ko sa kanya. Tapos nauna pa ako doon sa din. Sabi ko sa pare, putang ina nitong animal na to, pati itong eskwilahan na ito, 
utang ina ninyo nagbabayad ako ha. Ang nanay ko ang nagpapadala ng cheque sa inyong buwan-buwan. Bakit mo ako murahin puta magagalit ka sa akin? Ano mo ako alipin? Putang ina kayong lahat. Ay, minura ko na pati pare. Ano? Okay. Expel excess subukan niyo. Sunugin ko itong San Beda, putang ina niyo. Kaya ganoon. Eh, kayo, wag kayong pumayag na lukuhin kayo. Yan ang ano ko sa inyo. You will never rise. Remember this. Pwede akong mawala bukas anytime ang tao. Pero tandaan nito, dumaan ako dito. By the way, ang asawa ko, bulakin niya yan. Taga Valenzuela. Ang negosyo niya yung kuneraria, yung Valenzuela City Funeral Parlor. O potang ina kung sino yung gustong druga. Doon ko kaya ay pa balsamar para kikita ng husto. Ngayon ang negosyo ng asawa, gusto ninyo dagdagdad? O eh kayo. Sinabi ng huminto. Ngayon, Bago ako naging mayo, naging fiscal ako. So I was prosecuting cases every day for nine years. Nakita ako yung mga siyabo noon, the corruption of the police. Also. Minsan tawas na ang dumadating sa akin. Di ang mamura ako ng judge. Alam ko na ang racket noon. Kaya noong nag kandidato ako. Sabi ko, nagyabang ako, mga kababayan ko, pag ako ang hinalan ninyong presidente, tatapusin ko ito sa anim na buwan. Kaya ang dabaw, tinapos ko lang ng tatlong buwan. Ubus na. Patay na lahat. <laughs> Tahimik na ang dabaw. Kaya kayo. Ngayong mga taga-dabaw niya, mga, sa, mga bisaya, saan kayo? Wari mga NPA na lang. Tago ba? Umayaw, pag alis ko, kung saan na? Kuminto na nga kayo address, totoo lang. Alam ko yung style ng dugo. Kaya sabi ko, tapusin ko ito sa anim na buwan. Anda ba o tatlong buwan lang? Inubos ko. Pinatay ko. Tapos, nung naging presidente ako, itong chief of police ko, si Bato. Ngaya ko na sabihin kung gaano ka tino itong tao na ito. Sabi ko sa kanya, ikaw ang chief PNP. Buksan mo lahat ang record ng gobyerno. Huwag mo ang taguan. Nung ako yun na presidente, nalaman ko ang mga general sa PNP sa buwat. Ang custom sa buwat. Lahat ng custom po, po, ta, lahat. Then I realized that I was fighting against my own government. Kaya sa Dabao, nung na-mayor ako, sabi ko, I'm going to build a city for you that's comfortable. Not necessarily rich or luxurious, but comfortable kayo. Makalakad kayo sa daan, mga anak ninyo makauwi, Walang dumudukot sa katawan, walang nag-hold up at nag-warning ako. Do not destroy the city that I am building because I will kill you. Huwag mo akong tignan na subukan ng mga anak ko, pakainin mo ng siyabo, pakainin mo ng cocaine lahat. Kasi papatayin ko kayo. Ngayong presidente na ako, 
Huwag mong sirain ang bayan ko. Talagang budyakan kita, hihiritan kita. Kaya maraming punirarya dyan para kumita naman. Minsan hira. Eh bihira lang ang mamatay eh. Gusto mong apurahin, baka tulong pa tayo sa mga negosyong legitimate. Legal may ang punirarya. Ikaw yung illegal. Putang ina mo, ikaw ang ihatid ko doon. Huwag mong pakainin sa bo, kasi maaabutan rin kita. Alam mo yung pabili ng ganun. Hindi mo matago yan. You cannot add it because you are in the business. You have to sell and you have to face a buyer. Yung buyer na lang, sakay ko lang yan sa hilop kopter ng dalawa. Sige, take off. Nagtitake off ako ng gabi. Ako lang yung lumilipad ng gabi. Bawa niyang helikopter. Ah, sige. Ikarga ko kayo. Yung taga-porok ninyo. Tapos sabihin ko, salita kayo o hindi? Ay, nagtitinginan. Sabihin ko, ihulog mo yung putang inang yan. O, ngayon, sabi ko, ikaw na lang. O, wala ka na bang, wala ka na takot kung ipapiait ka. O, eh, gusto ba na sabihin na lahat? Sabi mo, huwag mo lang akong ihulog mo yun. Sabihin ko na. Sige, sabihin mo ako ano. Saan mo tinago yung kinidnap ninyo? Ganun, 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 ganun. O, eh, sa polis mo. Sige, radyohan mo doon, na doon banda. O, tapos sabi ko, salamat. At, ah, uh, Tunay ka na kaibigan, nagsasabi ng totoo. Nagsasabi ko, ihulog mo yung putang inang yan. Magpapakain pa ako sa iyo. Marecover ko na yung kidnapper kasi tinuro mo. Gusto mo ng hostess, ya? Ayaw ko gaano kalayo. Pero kung masundot mo na yung puwet ni satanas dyan, yun na yun. Anong pinangako ko sa inyo? Anong pinangako ko sa inyo? Tumakbo ako walang pera. Maraming tao na nagkaroon ng, you know, they, they wanted a more uh, severe or harsh style of law enforcement. Eh kami yung taga-minda, utang inasabi ko nga sa mga Cebuano, Putang ina ninyo, hindi ako Duterte ng Cebu, ha? Duterte ako ng Mindanao. Putang ina, huwag kayo, huwag sa akin. Huwag niyo ako subukan. Ati ka Maynila, pagka-presidente ko. Sabi ko, patayin ko kayo. Sabi ko, huwag mo pagkain. Akala siguro ng mga buang, nagbibiro ako. Adi, Adi patay. Ay, nagpatong dyan sa mga puniraryan ninyo. Walang formalin. No, no. Overloaded na ng patay. Iwi, tapon mo doon sa Manila Bay. Yung isda dyan, gutom na. Mas maraming taong kumakain ng isda. Kaya yung isda, kumakain ng tao. Ihulog mo yung mga putang ina dyan para naman makatikim ang mga isda ng karne na tao kompleto ng vitamins yan. Gusto ninyo? O si. Eh, nasubukan naman ninyo ako. Basta ikaw, sabi ko, huwag. Iwanan mo. Pag hindi mo iwanan, isang araw, magharap ka talaga ng polis o ano. O ako. Pag ako ang nakaharap mo, Sorry na lang. Mabutit na lang ngayon kaya hindi ako nakakalabas ng bahay ko. Kaya ayaw man yung sundalo. Kaya kung makalabas lang ako ng... Na, hindi ako na pag... Hindi ako nagtapang-tapangan. Wala yan. Pag ang tao mamatay, talagang matakot ka. 
Unless gusto mong magsuicide. Pero may mga tao na ayaw magpaloko. Na baske na magpatayan tayo, ayaw kong niloloko mo ako. Naninindigan ako. Sabi ko, hintuin ko ang droga. Hanggang ngayon, uh, ayong human rights. Sige, kanta lang kayo dyan. Hindi na bali. You know, the presidency. Kilala nyo, wala akong leader. Ni wala akong mga association o barangay. But you knew me. But I won by over 6 million. Kaya tinanong ko ang Panginoong Diyos, may Diyos ako. Huwag kayong maniwala dyan sa mga obispo pati pari na bugok. Eh, kita mo, ayaw ninyong tumawa kay takot mo. Sige, tawa daw kayo. Takot daw. You know, there is what you would call a separation of church and state. Hindi kami nag-aatake ng pare using the platform of government. Ang pare hindi dapat gamiton itong pulpito niya na mag-atake sa aming sa gobyerno. Dapat ang pare pumunta doon sa labas, dito. Ako'y pare. Ako'y Pilipino. At ako'y nagre-reklamo sa mga kung sabay, ano ang Tagalog ng pamaagi? Ay, kalimutan kung putang ilang. Ayaw kasi ninyo mag- aral kayo ng Tagalog. Pamaraan. Piste. Ay, pamaraan niya sa gobyerno ng pinapatay. Huwag dito. Kasi dito, pag magmisa ka, Pero putang ina ng pare magsabi, mamatay sana si Duterte. What kind of a shit is that? Ateneo ako. San beda ako nag tapos ng loko. Tapos ganunin mo ako. Kaya gumanti ako, sabi ko, Hoy, kayong mga durugista, Pag nakita ng inyong mga bishop dyan, papasyal-pasyal, maraming pera yan. Nag-iikot yan araw-araw, pahingi dyan sa mga mayaman ng mga isa rin. Kala nila malibre sila ng... Kala nila malibre sila papuntang langit kung malapit ka sa pare. It ain't that way. Kaya, kaya, budyak ka. Hold up ninyo yung obispo ninyo. Maraming pera yan. Pagka lumaban, patayin mo. Maglibing tayo ng obispo. Wala ka dyan mga yan. Puro may asawa. Ang alam mo, ang ayaw ko sa katoliko, the most hypocritical institution in the Philippines. Katoliko. Maniwala kayo. Ayaw pa maniwala. No? Ang kaklase ko si Carlos Dominguez. Kami nagtatalunga, nagtatanunga, nagtatawa. Pero ayaw kong sabihin dito. Pero kami noon, alam mo, kayong nag-aral ng Ateneo. Di ba Friday, mass yan. May misa talaga, tapos communion, confession. Doon kami hinihipo. Sige kami, anong kasalanan mo, anak? Tapos dinajambol yung, yung bayag ko doon sa left, pumunta sa right. Right, pumunta sa left. Eh, ginaganoon eh. Yung exercise ng in-check, yung dalawang bula. Lahat kami, totoo lang. Hindi ako magsabi ng ganun kung hindi totoo sa karami namin. Buhay pa yung iba eh. Ako lang, huwag mo lang ako nung kasi pag utang ina, pag siniritan mo ako, talagang may sabi nga nila, ako raw, 
ay hindi daw arteng presidente, hindi statesman. Sabi ko naman, hindi man ako nag-aral ng statesman. Wala mang kurso sa San Beda na statesman. Uh, pala, because the presidency is a gift from God. Ang bayad ko sa inyo, may gift to you, the Filipino people, is I will sacrifice if I will get a verdict by hanging, magpabitay ako, kasarap na lang. Ang last request ko lang, lahat ng magandang barangay dito, mag May may witness lang na mapanood sa akin kung paano ako mag... Basta kaharap ko lang maraming babae, nakatawa pa rin ako niyan. Ha? Mamatay lang man ako po, tangina, bakit ako iiyak sa harapan mo? Tangina nga yan. That's my gift to you. Then I promise you corruption. Ayaw ko talaga ng korupsyon. Ilan na ang cabinet member ko sunod-sunod, tinanggal ko dahil sa korupsyon. Ngayon, kita mo, pinangako ko, returning, si Kabutsan ba yan? Tarugi. May tagasan ba yun rin pala ang isang, kumusta ka, Adre? Fourth year kami, third year ata, yan sila. I have to, my eyesight is not that good already. I'm 73 years old. Wala na. No more. Wala na talaga. Baske, inom ng inom, inom ng inom. Wala. Ay, ang pag-asa mo, ganda lang talaga. 73. Wala na, wala ng forma. Yung kabataon na unan pa. Di motor po tayo na pagdaan. Brang! Tigasa ni Mayor, oy. Tapos kahapon, binaril ni Mayor yung natutulog na ano. Eh bakit mo gisingin mo pa, maglaban pa yan? Natutulog pa, birahin mo na. Okay, bakurnay ka pa dyan, maya-maya nakabunot pa yan. I just promise you simple things. Why? Even during the presidential debates, ganun lang ako. Alam ko kasi limitado ang panahon. Bullet lang ako. I will stop corruption. I will go after drugs. Uh, tapos itong, dito sa Bulacan, marami ito. Ngayong mga, ma, basta maabutan ko kayo. Gumagastos talaga ako ngayon. Eh. Kita ka mga, Sweldo ng polis dublado. Saka, sabi ko, magtiyaga kayo. Maka patay lang man kayo mga sampung bulakin nyo, okay na. <laughs> Hindi. Tingnan mo yung polis. Ang polis nakaharap sa inyo. Hindi ko natuloy makita kung sinong maganda sa kanila. Ma'am, umarap ka dito, be. Maniwala kayang... Chief of Police mo, dito nga magharap para ma-inspirado ako. Sino ka maniwala yung chief mo? Naghanap ako ng dagdag. Yan, dala sa likod, polis yan. Yung isa, yung isa protocol. O, yan, dala. Gusto ko dagdagan ng Ayan si Captain Dilu, um, kandidato ng Miss Earth ng... Pero na yan ngayon kasi ang asawa niya, ang Tausog, si Abu Rajak, polis rin. Ganun niya mga polis. Tignan ko, tawag niya kung sinong asawa niya. Polis. 
इन मग क्लासमेट कसा आयो हो मनाप सिगुर मगंड तलगया मा मगंड दोंगा मैं आगे ना <coughs> Yun, so I'm trying my best, really, to customs wala ka. Wala kang problema. Magdating ka, lalo na yung mga mahirap, ayaw kong... Kasi ang mga mag- mahirap, nasabi ko sa custom, kung hindi laban naman yan drug career, huwag mo nang pakialaman. Kasi kung magspagol yan, mahihirap lang yan. Nagtatrabaho nga sa labas para makapag... Eh, tapos pagdating niyan, buksan mo, kunin mo pa yung pera. Ilan naman ama? Maya-maya kaming mga opisyal, pagdaan na mayor. Mayor! Sige mayor, mayor, sige mayor. Putang ina, isang train ng bagahe namin. Lusot ka. Yung mahirap sa... Tapos ko na ng... Kaya na presidente ako, sabi ko, no more para sa mali. At pag nagdagdag, eh, doon, nag, nagdaglag ka ng bala, sigurado yung hindi 45, malaki yan. Malaki yan. Ipalunok ko sa iyo yan. Kaya kung maglag ka ng, magdagdag ka ng bala dyan, Gawain mo yung 22 para paglunok mo, kaya mong ilabas sa tiyan mo. Marami ako ano para sa mga mahirap. You know, up to, the, up to this day. Hindi ako nagyayabang, ha? Sinasabi ko lang ang mga pangako ko. I have this, ayaw ko kasi ng, you know, alam mo bakit nagsawa na ako niyan. Mag, if I, if God willing, if, ang shala. If I complete my term as president, kung hindi ako patay na ito, mga putang inan to, 40 years in politics. So, wala na akong hangari ng, it does not impress me at all. Ngayong Burakay, sabi ko, linisa ninyo, it stinks paho. Nung nagkakampanya ako, it was there, midnight, was crossing the island, papuntang uh, Iloilo for the flight, naghabol ako. Talaga na nga mo eh. So, nung napresinit ako, sabi ko, natagalan, kasi miniwarningan ko yung mga tao doon, na sila na ang maglini. Eh, hintay ako nang hintay, wala. Hindi sabihin, late ang ibig sabihin noon, I was just biding my time. Nothing happened, so I ordered Anyo for a general to si Mato and uh, Berna, yung sa tourism, clean it in six months. O ngayon, maganda na. Opening, kalagay na noon. Sa TV, sa report eh. O, ito na dito si Villaroman. Tagadabaw rin ito. Kiko, tagal ito sa Dabaw. Kundalo rin ito. So, lagay nila, salamat, Presidente Duterte, napagkabaya. Puta. Sabi nila, pumunta ako kinabukasan. Hindi ako sumipot. Tapos, yung likod ng Burakay, yung likod ng beach, Marami sabi, masalita, ibigay ko sa mga sugaron, mga mayaman. Sabi ko, sabi ko, hintay lang kayo. Nung nalinis, pumunta ako ng gabi. Sinabi ko sa undersecretary ng Agrarian Reform, ibigay mo, ilan reform mo yung likod, ibigay mo sa mga natives sa ita. So, ang may-ari niyan sa likod ngayon, poro native yung Aita. Sabi ko ngayon, yung lupa na yan, it's about a billion. 200 square meters, may um, isang million ka. Sabi ko, hindi man ninyo mapabili yan, but in 10 years, 
ang konsuelo ko, ang mga anak ninyo pati apo, makahawak ng milyon sa kamay nila, which they never had. Ganon ang paraan. Kaya kayong mga NPA, 52 years in the making, nandoon rin ako pagsilita na season. But you know you are following. Ako umatras na ako kami ni Bebot. Partido ng bayan kami. Pero noong sumali kami right after the Korea Revolution, nakita ko pumasok ang mga hardcore. Sila Ladlad, Yatam, Yamson. Sabi ko kay Bebot, but hindi ako pwede dito. Because hindi ko matiis magpatay ng Pilipino. Putang inang ito. Hindi ko talaga kaya. At huwag kayong maniwala niya magpatay ako ng bata, pati babae. That's a lot of hagwash. Lamaw yan. Pero yung lalaki, ay, ilang beses na. Pero alam mo, sa totoo lang, parang ginawa ninyo sa yung siso na kapangit ng putang inang yan, parang ginawa ninyong Diyos yung utak niya. Adre, utak la na tao yan. Wala ng sosyalismo ngayon. Ang Pilipino, magpatayan tayo dito, iilan lang kayo. Papatay talaga kayo ng Pilipino dahil communism and socialism is passe. Bahaw na. Wala na talaga. Kaya gusto ko, kung na, pakitaas na ang kamay Ilan ang NPA dito? Huwag kayong matakot. Hindi kayo ulit. Ako na ako na ang sasabi. Magtaas kayo ng kamay. Bilihan ko kayo ng ticket. Maghanap kayo sampo. Pumunta kayo ng China. At papagtatahin ko kayo ng Russia. Ang gobyerno magbayad. At tignan ninyo gaano kaganda yung mga lugar na yan. At they are already free market. Ibang sabihin, demokrasya. Kung sino lang gusto magdemokrasya. Tingnan ninyo. Tapos kayo dito magpakamatay kay season. 52 years na. Ni isang barangay, wala kayong maghahawakan. All you have to do is lumapit ka sa polis, babait o lalaki. Sabihin mo mag-surrender ka. Gawaan kita ng bahay. Bayaran kita. Then, mag-aral ka sa TESDA. Alam mo, dito sa Pilipinas ngayon, maraming trabaho. Sa Dabao, ganun rin. Ang construction humihinto kasi walang trabahante. O sino ang trabahante yan? Master electrician. Master carpenter. Master plumber. Hindi naman ako sabihin mo, magumagawa ako ng hotel, sabihin ko, alikasan na. Oh, gawain mo to. Papag-aralan mo yan. Ang karamihan na may alam niyan, wala na dito sa Pilipinas at doon na sa Middle East. Even sila pangilinan niyang PLDT pumupunta doon, kinukonbinsi ang mga Pilipino na mga master planner Master electrician, bumalik kayo at magdedag ng silo. Kaya yung build, 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 medyo atrasado ng konti, walang trabahante. Eh, marami tayong Pilipino, kung wala naman, hindi naman tayong magtulungan, hindi wala, kaya nandyan yung TESDA. Maglagay ako ng TESDA, doon kayo mag-aral, Babayaran ko kayo hanggang makagraduate kayo. May bahay kayo. All you have to do is to drop the weapon. At wala na akong tanong kung sinong pinatay mo. Wala ako magtanong na ano yung, yung barangay na pinuntahan mo. Ang tanungin ko lang sa inyo, ang tanging Tanong ko lang, saan nakatira doon ang pinakamaganda? Samahan mo ako at uh, 
Nagrigosyo tayo ng pag-ibig. Ganoon lang. Hindi na ako magtanong ko na pinatay mo. Drop your weapon, bigay mo sa polis. O, tawagan mo ako. Ano ka lang sa gwardiya na, Sir, nandito ako. Mag-surrender. Pakiano nga, yung dilo. Ito yung aid ko eh. Sabihin mo dyan sa lahat sa gwardiya. Na pag may magpunta dyan na gusto mag-surrender sa akin, personally, paalamin ako. Basta anong, anong oras? Yes, sir. Any time of the day or night. Kuha mo? Yes. Ganun lang. That's my deal to you. Ngayon, dito na tayo kasi gabi na. Nagsalita na ba kayong lahat? Wala man makinig sa inyo. Ako po isang kandidato. Pag ako nanalo, malaman magnakaw ako. Dito at doon. Pero bibigyan ko kayo. Kaya lang po, sinsilyo lang. Alam mo kami ang mga pulito ko, kailangan yung maman. Putang ina, salita ng salita. Puro hipokrisi. Wala namang ginawa. Sige lang. Wala talagang ginawa. Kaya hindi ako pwede sa kanila. Maghanap ng mali. Sa panahon nila, Puro mali naman ang putang inang ginawa. Yan ang mahirap. Gusto kong makita makatulong ka sa kapwa-tao mo. Yang PGH, pag presidente ko, may naririnig ako na pati yung mga intern. Adi, tanongin ninyo kung gusto ninyo. Sila na ang magbigay rin, magtulong, mag-contribute para ipabilid ang medisina ng mga pasyente. Tinawag ko ang PG8. Sabi ko, magkano ang ano ninyo? Sa, yun na, sabi niya, Sir, mga 64 million yung medisina. So all throughout the country? That's all? Sabi niya, Sir, magkano ang kasi... We get about mga 7 million. Sabi ko sa PGH, pinatawag ko sila. Halika, ito po. Bigyan kita 100 million. Sapat na yan. Sabi niya, malaki na yan, sir. At least makatulong na. Sabi ko. Yearly, sabi ko, no. Bigyan kita 100 million a month. Ubusin mo sa tao. Ayaw mo maniwala, pumunta kayo doon. 100 million iman, tinawagan ko ang pagkor. Yung kita ninyo, ang buwan-buwan, ibuhos ninyo doon. Ang Philippine veterans, mga sundalo, 50 million a month. Ang AFP, sa mga sundalo ko, 50 million a month. Ngayon kayong mga NPA, bigyan ko kayo just meal. Baski walang sakit, pumunta ka lang sa ospital. Maghingi ka lang ng resibo doon ba si vitamin. Bigyan kita ng just meal. Marami kayong sakit. Una-una yung tiyan ninyo, puro bulate yan. Kaka-bukid na yan. Ano ba yung alimatok sa Tagalog? Ha? Linta. Yan ang makuha ninyo. Bitok. Anong bitok sa Tagalog? Ah, bulate. Pati linta. Yan ang makuha ninyo dyan. Katatakbo-takbo dyan sa bukid. Bakit hindi kayo magbaba, mag-usap tayo? Kung hindi tayo makaintindihan, hindi, away na naman. Pero istorya muna tayo. Oh, eh, puto dito, patay doon, patay dito. Bakit? Yung bang napatay ninyo, 
nakapagbago ng ano ng Pilipina? Was there a change? Even a radical change sa isang regulasyon sa gobyerno dahil nagipag away kayo ng arms struggle? Yan ang mahirap eh. Because you are always listening to the idiots. Matagal na yan sila. Wala namang naibigay. Pero yan ang ibang senador. Puro daldal, puro atake. Pati yung itong mga ano, ako raw, may cancer na sa kulon, sa poet, sige ako, wala man, nandaman ang amoy ko. Kay ako daw, may kidney trans, ito si tatad, ikaw tatad, yung, you know, there's a border between press freedom and pagbabastos ng tao. Pag una kitang makita, iwasan mo ako. Putang ina, sampalin kita. Maniwala ka, sampalin kita sa maraming tao. E magbiro ka ng gano'n na, Duterte, na, ano, may cancer. Putang ina, ikaw yung may diabetes. Kaya ikaw ay hindi na pwedeng mag gano'n. Ikaw, tatad, gano'n. Kami? Kabutsan, gano'n yan. Ikaw, tatad. May diabetes ka eh. Kami ni Kung Congress man Tolentino, kapatid ni nito si mga ganun. Noon sa langit. Hindi, hindi kayo ang binabastos ko, tatad. Sinadya ko yan para utang ina kapag nakita kita bantay lang. Yan ang, yan ang violation talaga ng press freedom. Pero hindi dahil galat ako ka yung kansya mo parang bastos na. Gusto mo talaga ang subukan kung meron pa kami o wala? May sawa ka? Pahira mo sa akin. Putang ina ka. Ikaw, congressman. Ang, uh, baka dito na lang. Uh, okay na yan. Ten minutes lang yan. Tatad. God damn it. Yang ka. Kaya kaya daw wala ka nang garon. Binabastos mo yung kapo mo tao. Ngayon, alam mo bakit bumilib ako nito kay Manny at uh, Tawa ng Diyos, pumayag naman na pakasama namin dito sa kampanya. Vice Mayor pa ako noon. Huwag ka magalit. Ang sakit nito, lumalaman ng pustahan yan. Madaan ako na, nagmumotor ako gabi-gabi. Ikot lang. Eh, peaceful naman ang damang. Mabotang ko yan siya. Nanonood ako. Pero kaibigan na kami niyan. Tagal na. Vice Mayor pa ako. So that's about before 1988. 88 election na. Tagal na kaming magkala. And we have a healthy respect for each other. Ako, believe talaga ako sa kanya. Alam mo noong mga unang panahon, tinatanong ko yung sparring partner niya sa Davao. Yung suntok-suntok ng sparring, sabi na matamaan daw sila dito, pati ang sakit daw talaga. Bugbog sirado yung katawa nila. So, ganun talaga ka lakas ng suntok nito. Tsaka mabait. Hindi mata pobre. <laughs> pobre man kami lahat. Na Mindanao. At least nag-umpisa kami. Mag-imagine ka 1948 Mindanao. 
O tingnan mo ang Dabao ngayon. Napunta naman kayo ng Dabao. O, may gabi, wala kang kita magnaglakad. Wala kang makita sa Dabao naglalakad. Mama, makita mo ang standby dyan sa convenience store, mga sa itong ano itong tatrabaho sa telepono? Call center. Wala akong makita nang nagiinom. Wala akong makita nang mga nigarilyo. Pero it took me so many years to so, say. Yan sabi nga ni Manny, disiplina. Dabaw wala ka. Pati taxi driver isa uli yan. Kasi pag nalaman ko talaga, patay ka. Sigurado. Hindi ako nawala yan, si Roman Wright. Eh? Tadyak pati sipa ang abutin mo sa akin. Disiplina yan. But yung mga taong galing hirap, gusto talaga namin na hindi kami pwedeng tumabla sa pera ng, ng mga mayaman. O dapat pantay-pantay. Dabaw ko lang, maski ako, pag no parking, naglalakad ako. Ganun, walang sigarilyo. Ayaw ko yung magdala-dala ng baril. Kaya itong mga pulo, sinabi ko na sa inyo, Wag kayong uminom na gusto niyong uminom, umuwi kayo sa bahay ninyo, doon kayo mag-inuman. Eh kasi may baril. Maya maya pag ano, yun na. Eh kung may baril, eh, ikaw ang matapang. Eh bidsan, army, polis, mag-abot dyan sa singalong karaoke yan. Pag maabotan nila ang army, nagkakanta, ayon ang bitawan. Eh, my way. Tapos ito na mga buang na pulay suplado. Hoy! Ang ina mong kayabag mo niya. Kaya maya, barila na. Kaya kayo mag-inuman doon. Buhay kayo sa bahay ninyo. No drinking for police in public. That's an order. You violate it, I will dismiss you. Hindi lang, suspend. I'll dismiss you. I'll dismiss you. I-dismiss kita. Maraming Pilipino, putang ina, pabilibin ninyo ako, maraming yung Pilipino, nandun, nangailangan ng trabaho yan. Even in go, hindi lang sa polis. Gobyerno, maraming trabante, sobra-sobra ang Pilipino. Maraming dyan naghihintay lang ng opportunity. Huwag mo akong patiisin sa iyo, leche. Bakit ako magtiis? O di ba kahanap ako? Si, itong si Manggo Dadato, yung pamilya nila. Ayaw ko nang bagitin yung isa. Yung gumawa talaga ng masakir. Na. Ito yung Moro family, Maguindanao, na sumusuporta talaga sa gobyerno. At pinapadaan nila sa wastong paraan. Yung BOL, dinandahan natin at naibigay natin. So, mga ilang ano ba, matapos yung plebisit, at saka baka mabigyan natin. Pag hindi, pag hindi ninyo intindihin ang moro, mga muslim, Brothers and sisters natin, we will never find peace in Mindanao. Puro gira yan. Puro gira yan. Tandaan ninyo. Kasi, kaya nga eh, pinasok tayo ng anong banyaga sa Tagalog? Dayo? Mga dayuhan na hindi naman atin, yun, pumasok dito. Tapos yung lupa natin, ni watak-watak, binigay dito sa Bulacan hanggang Tarlac. Friar lands yan. Ang may-ari niyan, mga friar, mga pare. Kaya hindi lang ninyo nantanang ng sentimento ko sa... No, I, I, not, 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 not necessarily the religion. But yung ginawa sa bayan ko na you know, 400 years, Uh, 
Panoonin ninyo sa Netflix. Ah, sila, ngayon, si General Guyo. Ayaw ko na lang magsalita, pero... Medyo masakit. Nasasaktan ako para sa bayan ko. Maisip ko lang kung anong, anong kahirapan ginawa nila sa Pilipinas. Alam mo, ito sila, Mang Gododa. No? Si Dong, bright ito. Marunong ito. Marunong mag-English lahat. Ang diferensya lang, eh kasi, Mindanao sila. Alam mo, sa totoo lang, mag-imagine ka kung hindi dumating ang Espanyol. Hindi wala tayong reliyon. Hindi dumating Amerikano. Hindi wala tayong Western culture. Kaya sabi ko sa mga moro, kadugo ko, huwag ninyong awayin yung mga Kristyanos kasi hindi nila alam noon. They didn't know what was really going on because our country was invaded by foreigners. At noon yung indinala yung reliyon, alam mo, you just do to tag you look at the history of the church. Akala mo ba masimba ka lang ngayon? Noon, magsimba ka, magdala ka ng itlog, manok, para sa pare, baboy. Totoo yan. You read your history. Ako mahilig, ako mag, ano, pati yung moro history ng Philippines. You go to Malaysia, tatignan ninyo yung archives doon. Makuha ninyo yung istorya. Hindi ko nga lang reliyon, wala Puro tayo, malay. But uh, tingin mo ba kay Dong Manggudada to? Arab? Pilipino, to. malay talaga, Malaysia. Malay. Ang Malaysian, Indonesian, pare-pareho matay tsura. Ayan ang sakit ko. Na ito si Dilarosa. Alam mo sa totoo lang, Pag-graduate ito sa PMA, second lieutenant to, fiscal ako, kinasal ito ni nung ako, isa sa mga nino. And all those years, from second naging captain, in and out siya sa Dabao kasi nasign sa ibang lugar. Kaya ko ito kinuha at pinatakbo ko kasi una, matapang to, PMA year to. Eh. Pangalawa, Mahal niya ang bayan niya. Handa siyang magpakamatay. Pangatlo, maraming nalaman. Ito yung, this guy, kung marigalo-rigalo, but this guy is fundamentally honest. Hindi nangingi yung, mag, magtanong ka sa mga inchik sa Dabao. Kasi, I don't know, Either nerespeto nila ako o takot sila. Kasi talaga ako, pag manabalitaan kong ganun, buto ka talaga sa akin. Nambubugbog talaga ako ng polis. Nampal ako ng polis eh. Pero pag ang polis ko sa trabaho, kagangin sinabi ko sa kanila, pati sa military, trabaho kayo, sige. Ako ang sasagot. I take full responsibility. Walang panahon ko na merong police o military makukulong dahil sa trabaho nila. Hindi talaga ako papayag. Basta sa batas lang. Magpatay ka within the limits of uh, the law. O sabihin mo na magpatay ka na yung tao nakatali yung kamay na kaluhod. Kalukuhan niya. Oh, ganun, di, dalhin mo na lang sa... Um, that is not also a way of killing a human being. That's too cruel. Pero pagka lumaban, yung barilan, tudasin na ninyo. Tudasin na ninyo. Pagka natamaan yan sa pa, tumatakbo, makatindig pa ulit, banatan mo sa ulo na. At ito, sumusunod, mat matrabaho, honest ito. At hindi kurap sa totoo lang. Ako na mismo ang nagsasabi sa... Kaya kung nilagay PNP. 
Ano may kasalaan niya niya, tukhang? Oh, may pi iba dito? Opo, saan? Ayan siya. Ah, ganun ha? Bang! Oh, hindi yun. <laughs> Pagka ganun, hindi ako papayag. Putang, huwag oh, ganun. Kasi tao eh. Bigyan mo muna ng panahon makasalita. Pero kung malaman namin o hindi na sa druga ka, ibang istorya yan. Marami, marami akong pera. Marami akong intelligence. Kaya araw-araw, may bumalagta talaga. I'm, ang, ang pera na dapat gastusin ko, ginagastos ko. Ang intelligence man nila, harap nila, ginabuksan ko sa bag. Ayan. Tsaka suporta. Kaya ang polis hindi natatakot. Noon, ano mo, Ibang panahon mo lang kang makita. Isa, dalawa, tatlo. Yun, yun lang. Nung pagdating nila, kubuksan mo, talagang 3 million yan. Ang 1-6 ang, ang na bilang niya, dito lang yon sa Maynila. Alam ba ninyo yan, ang bilangan on sa TV, pinapalabas sila. The counting was done only for Manila. It was not for the entire Philippines. Tama si Santiago. Nandiyan na tayo ngayon sa 3 to 4 million. Ako ang presidente ng itong bayan na ito. Gawain mong loko-loko ang 4 million, 3 million Pilipino. Anong gawin ko sa iyo? Putang ina, talagang papatayin kita. You reduce 3 to 4 million Filipinos as slaves to a drug called Shabu. Ang head of the family kung tatamaan, the entire family becomes dysfunctional. Wala na yan, sasabog yan. Ang pera niya para pagkain, dalhin niya doon, sa mga tuition sa bata, pamasahe, wala na. So this family becomes dysfunctional. Na sa isang dorogista, makapagbili siya ng 50 ka sa siya gabi-gabi. Ilang Pilipino ang maging dysfunctional. Huwag mo akong bigyan ng bayan na puro dysfunctional family kasi babagsak ang ating productivity, babagsak ang ating bayan. Huwag na huwag, putang ina mo, huwag ka mong, huwag mong pakainin yung Pilipino na maging gonggong siya kasi pag natamaan ang utak, siya po kasi shrinks the brain of a person. Ngayon pag naging ano na yan, matigas na, hindi na magtrabaho, Ang mga anak, hindi na makapag-aral. Ang mga babae, kung saan-saan na lang pumunta para mabuhay. Pinagbibili na lang ang katawa nila. Hindi ninyo alam eh, kayong human rights, you worry about a son of a bitch dyan na naliligo sa dugo niya. Pero ilang Pilipino ang sinira niya. Na maging addict rin, additional, Pati ang mga bata, kayong mga putang ina ang iniisip ni Diyo politika. Yan sa Senado. O sa Kibiko, mamili kayo dyan sa mga, walang ginawa. Kung hindi, mag-human rights. Ha? Hindi, ganun lang kataas yung IQ eh. Sabi ko nga, bogok eh. Hindi nga pwede yung mga. Lalo na yung mga babae, si, si Atribida. Hindi nila alam yan. Hindi nila dumaan ng mayor. Basta alam na nila yan. Oh, may napatay. O, oh, to Pinatay ni Duterte. 5,000 sabi ng polis. Eh putang ina. Sige. Dagdagan mo pa. O, oh, ito. Pakita ko sa iyo. 3 million addicts. Tao yan. 
Three million families. Kung may adik ka sa, kaya kung may kalaban ka, gawin mong adik ang anak. Gula na, tapos na. Kaya ako passionate. Kasi Pilipino ako. Mahal ko ang mga kababayan ko. Basi ganito lang ako. Kayo puro arte lang dyan. Puro mga left-left. Ano, ano ginawa ninyo? Mga left. What have you done so far? Support the left? And what has happened? Did we improve as a country by fighting you guys? Meron ba kayong contribution? Wala. Puro daldal, puro angal, alangiro. Diyan kayo. Kaya kung kayo mga Pilipino hindi ako magano, I, I, I hate to. O yan ang gusto ninyo next election, sige. Pero hanggang dyan lang talaga tayo. Nabigyan ko kayo ng ano, mga kandidato. Bato. O hindi mo ito maluloko. Kailangan mo ng military. Kasi yan ang sa mga military, wala ring ginawa. Putang ina, sinira ang bayan natin ng kudita. Tapos sila pa ang hero ngayon. Tamang salita, kala mo marunong. Nakatapos sila ng puri, magsalita abogado, kaya mali-mali. Yan ang problema. Yung umabot ka ng isang ano, akala mo sikat ka. And you pretend that you are bright and you know everything. When as a matter of fact, you contributed nothing to this country but turmoil at guluhin lang ang isip ng Pilipino. Eh kung maniwala kayo dyan, bahala kayo. Ako, three years tapos na ako. Pero kayong mga durugista, uubusin ko talaga kayo. Subukan kong uubusin talaga. Kulong, huwag ninyo akong takutin yan sa I international court o criminal court. Butang ina nyo. Wala akong pakialam dyan. Hindi ako susunod sa kanila. Sino man yung maputang inang yan? Hindi ko nga kilala eh. Who are the judges? Who are the prosika? Yung, yung, yung itim na yun. Ng... Bumupunta dito, sabi niya, we will investigate Duterte. Sabi ko, sige. Magpakita ka sa akin. Ay, sabihin ko sa inyo ngayon. Sampaling yung maliit na... Hmm? Ano. Bakit? Tang ina mo, nakikialam ka dito sa bayan ko. I do not recognize ICC. ICC is not a body under the United Nations. ICC, International Court of Justice, yun ang sa United Nations. International Court of Justice is a creation by EU. European community. Tayo sila. O tang inang mga to? Between 1912 to 1917, First World War, yung inassassinate si Duke of, may pinatay doon na king na nag-revolt tayo. Ah, nag-era sila. First World War. They killed 25 million of them. Tapos dito makikialam itong mga putang ina kayo. Huwag ninyo akong... Sampi ko, sige, harap mo yan sa akin. Pag hindi ko sinampal yung yawa, ikaw tatad, isa ka pa. Tatad, stand up! Tatad, stand up! Wala na. Tulog, Tolentino, rise! Bongo. Alam mo ito bakit ito naging kandidato? Alam mo kung bakit naging kandidato to? Alam mo ninyo. Yung barko 
natapos na. At ayawan ko na kayo magkagulo-gulo dyan sa Navy. Hindi tanggapin. Ang sabi ko sa inyo, pag and corruption ang kaso, pumunta kayo sa akin personal. Magpasama kayo kay Congressman Kabotsan. Kaibigan, nakasang bayad naman niya. Pasamayan ko at makinig ako sa inyo. Basta corruption. May sinipa ako dyan, undersecretary, sa muka talaga. Talagang tinadyakan ko, putang ina ka. Pumunta kayo sa akin. Kaya yung, ito si Bo, may nag-complain. Ang nag-complain, yung nagpabili ng barko. Ayaw siyang bayaran kasi ayaw pa ipadeliver. Kaya napunta yung Koreano sa opisina ko. Eh si Bong, sabi, sabi, sabi kung, Bong, i-repair mo kung nirepair niya sa legal. Kanila lang yung sa military, wala kami. Nandyan na yung barko eh. Ang complain niya, bakit daw na hindi ipadeliver? So, sinunata niya ang office. Pati si Lorenza na may nilagay na yun ang ginamit ni Trillanes. Na mahilig yan si Trillanes ng hiyain yung tao. Akala mo magka, magkatanong kung marunong. Wala nang ginawa kung hindi nagulo ng kudita dyan sa Makati. Tapos, dahil nga ang tao may galit, may tampo kay Arroyo, nanalo, akala mo siya, siya na ang marunong putang inabayot pa. Sige, hamon ng hamon. Hindi, hindi naman tumatanggap ng hamon. Hindi naman pumupunta doon. Napakaduwag mo, putang ina ka. Wala kang kwentang sundalo. Hindi ka naman tunay na sundalo. Eh, yung estudyante siya, ang tatay niya, nandiyan nakatrabaho sa opisina sa PMA. Every time itong mga sundalo natin, pinapatakbo, walang kain buong araw, ito si Trillanes, doon nag standby sa opisina ng tatay niya dyan sa PMA. At ang nanay niya, nagkukontrata ng mga bagay-bagay dyan sa PMA. Yan ang totoong pagkatao ni Trillanes. Yung iba, wala na akong masabi. Tapos tignan mo, binaboy niya, wala, patawag. Paglabas ni Bong, ay maraming kaibigan to. Eh, batanggin niyo ko, sabi ko. Incheck lang ng tatay. Pero ang pamilya niyan, batanggin niyo. O, oh, sabi ko, Bong, putang ina, masinador ka na. Pagsabi ka lang ng toto, yung mga congressman, sabi nila sa akin, Mayor, ipatawag namin si Bong. Huwag ka mano. Sabi ko, bakit ako? Wala ba na kami pakialam dyan? Tawagin mo kung sinong gusto nang tawagin. Sabi nila, executive session serado. Sabi ko, huwag. Huwag kang pumayag na sekreto na piri. Open. Open para lalabas ang totoo. Kung sino yung military o ano dyan, sagutin ninyo. Bakit kami managot sa inyo? Open. O ngayon, paglabas niya, Bongo for Senator Bongo. Ayan, ayan. Naging, naging senador tuloy. Ah, maging, maging. Ito, ganito ang nangyari. Kabarkada niya, yung sundalo na aid ko. Sundalo. Naglalaro sila ng basketball. Pinasa niya, siya mismo ang pumasa. Magkabarkada sila eh. Pinasa niya yung bula. Talagang sinadya niya nila kasa niya, tamaan dito sa dibdib. Naghinto yung puso, bagsak na matay. Tapos sabi niya, Mayor, ako na lang muna ang mag-aid sa iyo. Sabi ko, kaya pala po tang nilakasan mo ng husto. Tinamaan sa bula yung sundalo dito. Patay. Diyan sa Almendras, James, sa Dabaw, tumba. Okay, di sabi ko, di, sige. So, ang tatay nito, uh, ang tatay nito, makinig kayo, NPA. 
ang lolo nito, uh, tesoro. May-ari ng tesoro printing kayong taga Mindanao, taga Dabao. Ano naman, pinak pinakamalaki yan sa Mindanao. Binaril ng NPA sa ulo. Sa gold. Baka hindi inyo alam. For nothing. Namatay mo ng lolo. Binaril niyo sa ulo eh. Wala wala. Wala man nagbago sa Dabao. Wala man nag... nag na, yung anak, yung apo, nagsiservis siya pa sa, sa bayan. Honest ito. At may pera. Eh. Kayong taga-dabaw, alam ninyo. Eh. Hindi ko nakailang bulan. At syaga. Servisyo lang talaga ang gusto. Kasi gusto niya may trabaho. Wala may trabaho. Mayaman eh. Gusto lang niya magtrabaho. Gusto niya makilala lahat. So nakilala niya lahat. Lahat ng NPA sa Mindanao. Kaya ito mananalo ito sa NPA. Mindanao, tingnan mo. Puro ko sa kaibigan ko. Kasi mag mag Magkasama man tayo noon. Pero akala ko, yung ako na ang presidente, mag-usap tayo, maghanap tayo ng paraan para sa kapayapaan. Eh gusto ninyo patayan na lahat. O di, pagbigyan ko kayo. Pero kung mag-surrender kayo, okay lang. Walang problema. Hindi na ako magtanong kung ikaw ba yung bumarili sa... Lulo ni mo. Storyo lang tayo. Basta po, may bahay kayo. Punta ako sa Nueva Ecija, yung mga tao walang... Sabi ko, anong, ano, ano pala yung tinitarahan ninyo dyan? Sabi niya, kasali ito sa Fort Magsaysay. Tinan ko, kung pag-iusap tayo sa military, basta mga dalawang hektarya, paghati-hatian na lang ninyo. Kasi sabi niya, bahay lang daw. Eh, nag, nag organize ako ng, ah, nag inaugurate ako ng treatment sa droga. Ang sunod si Coco Pimentel. Ah, wala yung problema. Ito, Bartap na chair. Bartap na chair to eh. Mahusay, anet, lahat. Nakuha niya. Huwag ko magalit. Kuha. Ayaw ko sa ko. Okay lang. Dalawa rin asawa nito. Papariho ko. Mas, mas maganda ka man doon. Mataba mo yung... Tama, si pinalitan. A ako, dalawa ang asawa ko. Ang isang asawa ko, Amerikano rin. Yung, hindi Amerikano, yung, there was a time na nagpapasok tayo ng mga refugees. Yung pinagpapatay sila sa Europe. Nila Hitler, there was this anti-Semitism, uh, ano. Isa yan siya. Si, uh, kaya si Inday. Kita mo, medyo tisay. Si, si Sebastian. Um, ang problema ko talaga. Ako gusto kong anti-dynasty. Pero hindi ko kaya talaga si Inday sa totoo. Away lang. Siya nagdidictate eh. Kaya siguro niya, kita na, tanda na ako. Sabi ko nga, nang kagulo, uh, pati yung partido, ito nga si, sabi, uh, nandito nga yung, alam, ano mo, kaibigan talaga kami ni speaker, noon pa. So I am I'm very sorry that it had to happen, but, si Inday ang, hindi ko rin kaya, totoo lang. Yung parang, alam mo kasi, kaming mga tatay, ayaw namin makipag, lalo na anak babae. 
Oh, ana basta anak babae magsigaw. Ah, mana 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 mana. Oh, sige sige. Pero kung nanay, mm, palitan kita jangan kataba mo. Pero yung taga Valenzuela, ano yun? May ibulong ako sa iyo. Wag ninyong eh, ano. Mutya ng Davao yan. Kaganda niya noon. Sabi ko, ito na. Ay, asawa ko, tisayan eh. Pero ayawan ko na Bakit ka ko ano dahilan nga sa ano ang misfortune natin Ganon talaga ang buhay It's destiny Diyan yan kailan ako mamatay kailan kailan mo matakot as may patay ambos ambos mo granadahin mo ay saluin ko Ano pag panahon mo na wala ka na talaga mag Si itong isa, Tagaluson to, sa panahon niya, kilala man ninyo yung Mayor Tolentino, si Francis, napakabait na tao, wala kayong narinig na may kalukuhan. Hindi ka tumataas ang boses niyan. Totoo lang. Tayo nakakilala sa kanya. Nakita ba ninyo si, narinig ba ninyo si Francis nagsabi, putang ina, litse kayo? Wala. Tahimik, trabahante. Siya nung nagtrabaho sa akin, every disaster, kasi sa cabinet man siya, special assistant. Sabi ko Francis siya, yung Bicol, doon siya. Doon niyang pinanganak sa Bicol eh. Ito mga taga-Bicol, Bicol ayaw ng... Alam mo si Francis, isa sa mga, you compare his character, yung mga King Koy ngayon dyan sa ano. Yung King Koy ngayon dyan sa Senate. You try to compare his demeanor, behavior. Wala ka talaga masabi. Napakabait, na hindi mag, marunong magmura. And he's very learned. Ako sa totoo lang, pati ako, minsan ako, bakit natalo itong tao na ito na if there is anything more deserving, si Francis. Totoo, tingnan mo magsalita. Soft-spoken. Mabait talaga kung senador. Ako, nyo, ako, hindi ako nagbubula. Sabi ko, three years after, wala na ako. If you do not believe me, fine. Basta ako, wag lang din yung akong galawin. But I'm trying to impress you with people who I think na mahal nila ang bayan at magtatrabaho at hindi magyabang at magsinoplada. Yun ang ginagawa ng naiwan dyan eh. Walang ginawa kung hindi mag-arte. Akala mo naman marunong. Abogado, tapos kung magsalita, mali pa. Kaya sabi ko, di talaga pwede ito. Gawin kong presidente ito. Kasi noon, gusto ko nang mag... Ito total, may vice presidente man, pero kung maiwan, patay. Patay kayo. Grado yan. Kaya, better uh, tinan-tingnan lang ninyo. Hindi ko na sinasabi talaga, hindi ko dinidiin. Tingnan ninyo yung mga tao. Ito may moro. Wala ka namang narinig na ng gudadato, nagwala, may, may private army. Wala. Agriculture. Tatpanim sila ng rubber. Wala kang narinig ng manggo na dato, na nakaw, na asawa. Marami talaga yan sila. Pagkaswerte ninyo eh. Kaya lang ako, committed ako sa religion. 
Yeah, but by the way, huh? The other week, eh, hindi ako nagbubula. The other week, si Pope pupunta ng Dubai. For the first time, nandyan sa newspaper, it backtrack ninyo. For the first time, he admitted na yung mga madre, yun ang konsumo ng mga pare. No. Pope na mismo. Tingnan ninyo sa... Nyo. At tapos sabihin mo yung mga obispo na maghigi sa gobyerno ng Pajero, maghigi sa gobyerno Land Cruiser, sa Nababitch, si separation of church and state. The Philippine government cannot even one centavo magbigay ka doon sa president. It is not allowed by law. But these bishops committed graft and corruption, left or right. Ito, hindi ito pare. Taka kabite. May minsan yung kabite, walang alam kung hindi mag, mag saring maano na lugar. Pare, they have kept their uh, dignity and reputation above Francis Tolentino. <laughs> Tingnan mo, wala. May nabalita ang kamay sinampal niyan. Yan, nandiyan si Cabo. Dyan. Si eskwilahan ako, puta na may binaril pa ako na tao sa loob. God damn it. Tapos si, well, of course, I said, a worthy father of a worthy son. Iyo ito yung tax, ano natin, tax expert. Uh, he tries to balance. You know, ang government, umaasa lang ng taxes. Nothing else. We cannot print our own money as many as we want. Our money is always tied to our economy. Magkano ba ang ekonomiya mo? Yun ang maimprinta mo ng pera. Hindi yan basta imprinta, imprinta ka na lang. Ang Amerika, ang dolyar, malaki. Kasi lahat may trabaho, nagpapabili ng barko, baril, eroplano, bala, lahat. So, ang kita nila malaki. Progressive sila, may lahat, may kotse, may trabaho. Ngayon may resesyon. Pero malaki ang ekonomiya nila. Kaya ang isang dolyar nila is equivalent to 52 pesos sa atin. Para maintindihan ninyo yan. So ganun. Kaya tayo medyo ang ekonomiya. The only way, sabi is to have law and order pati sa Mindanao. Kasi ang Mindanao walang bagyo. At kung magtanim lang tayong lahat, mapakain natin ang buong Pilipinas. But to say now that we can be rice sufficient, that's... Ako ayaw kong pabalian. Not now. Why? We cannot plant any, anything everywhere. Why? Because there is trouble. Why people are being killed? That is why we go out of our way kung saan-saan lang ako napunta ng Mindanao, hulo, basilan, trying to find a way to make it peaceful. And hopefully by the grace of God, baka maabot natin yan. Pero hindi na sa panahon. You have to try Hirap talaga ang Pilipinas sa totoo. But, bumabagsak tayo palagi. But we try to make it ako parang soft landing lang. Hindi talaga bigla ng inflation mga kinokontrol natin. Ganito yan eh. Ang Diyos, ang Diyos, Sometimes I think 
it's not fair. I don't know, is, is there fairness in heaven? Maybe if there's one, or, kasi nung after the war, everything was scouring up the earth, like looking for mat yung raw material. Binigyan niya ang Brunei, Indonesia, pati Malaysia ng oil. Ang Pilipinas, wala. Kaya paghatak ng gasolina, hatak lahat yan. Pamasahe, so yung karga. Ganun yan. Because of wala tayong oil. Yan lang ang pinakasimpleng uh, explanation sa ekonomi natin. Yan lang. Oil. Kasi lahat nakita mo is oil. Itong kay tatad ng bumababa. Yan. This is made of oil. Ito, made of oil. My glass is oil. Yung simento tinatapakan mo yun. Dito ang stage lot, plastic, ilaw, oil. Alam mo, ginagawa ng makinarya yan. Pero yung makinarya, tumatakbo yan ng oil. Kung walang oil, hindi gagana yan. It's the bunker fuel that we are using. Kasi wala nga tayo. Everything is oil. Yan ang tandaan ninyo. Patayin man ninyo ako, even if you ipako mo man ako sa cross, wala talaga akong magawa basta akyat ng oil. Hinahawakan nila eh, naglalaro sila. Pang ang Amerikano, iniipit niya yung Iran, yung production niya, binababaan niya ng husto. So ngayon, magkulang. Pag magkulang, mas mahal. Kung maraming supply, mas mura. That is the big law of supply and demand. Yan ang istorya dyan. Nothing else. Ah, 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 si Duterte, walang ginawa. Putang ina mo. Wala na nga akong tulog. Gabi-gabi kong mag-isip kung papano. Gawin. Akala mo, mas bright pa sa akin. Sabagay, totoo naman siguro nga. Hindi bali. Ngayon, ako believe talaga ako kay Cynthia Bilya. Napakabait na tao, parang nanay, at sa totoo lang, sabi ko na lang rin ma'am, tumulong talaga siya. On two occasions, Ma'am, sabihin ko na lang ang, ang ano mo, ma'am, ha? Sabihin ko na lang ang totoo. Kaya hindi man ako marunong maglay. Twice kami nag-usap ni nung congressman ako. Tayo ba yun? Magsama tayo. Hindi, ha? 11th Congress. 11th Congress kami, Speaker namin si Villar. Wala, well, kaibigan kami. Ang panoon na yan. Hindi pa nga ako sumuporta sa kanya kasi kami yung mga left. Ang sinuportahan namin si Arroyo. Kami yung mga left dyan sa Congress. Sampo lang kami. Nag-Arroyo kami. But uh, hindi na ito. But after that, kinalimutan ni Speaker. And he, he was helping me all the time. All, all throughout this year. Nung minsan... Namimili na patakbo-takbo ng presidente, sabi ko noon sa Dabao, ay ako, bakit ako ang anuhin ninyo? Maraming, pag yung may pera, kaya, politika, pera eh. Tapos, uh, nag-dinner kami dyan sa Edsa, sa China, uh, Edsa Plaza. Dala siya ng pera sa bag. Sabi niya, pang, pang opisa mo lang, kung gusto mo lang tumakbo. Pag hindi, iyon na yan. So, pinag-isipan ko. Nung talagang ano na, sa ang kampanya papalapit na, si ma'am pati si speaker, tinawag nila ako, isang hotel na suite, malaki. May sala, usap kami. 
मैंने साबे ने स्पीकर पति ने माम रूडी तो मकबू का कबाका मकतू लोग का पसबायन वन ऑफ द फैक्टर्स उन बाकी तंग माया सी स्पीकर कहीं आप कहूँ मैं प्रेसिडेंट है ना सपोर्टर हम कोस स्पीकर तब तो कहीं आप को मकतक बो का तो ये बात स्पीकर बिल्ला पच्चीस माम कहीं लगा ना तो इंशा बिकॉज़ इट्स जस्ट लाइक ए मदर टू द नेशन सी कीप्स एवरीथिंग इन ऑर्डर एट Minimalist ito si Mame. Gusto niya mababa yung presyo, mababa yung ano. Kaya ang mga kapatid, 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 ang mga Every graduation ng police pati PMA, ako ang speaker. Ako sa presidente talaga yan. Kung malaman yan ang speaker, nagbibigay siya doon sa valedictorian, bahay, house and lot, mga kamila. Pero sinasabi ko, ito ang prize ni speaker, pati ni senator. Pero automatic yan, every year. Speaker ako, may dala na akong certificate galing sa kanila. That's how she is generous to everybody. Tapos sa sa Arthur, kandidato ka ba? Ay, si JB pala. Kalimang sorry. Hige, hanggang dito lang ako. Hindi sa katitingin ng babae, putang ina. I have to turn my body. Kita hindi ako makaganon. Then, katikita mo nakaganon na pala. Motor. Wala kang kalaban, sir. May kalaban ka ba? Well, anyway, one of the few na early supporters ko. And uh, judging by your performance, I, I think that uh, you ought to be. You ought to be. You ought to be. Hindi man tayo magkilalaan. Nagbababae ka ba? Kung nagbababae ka, mas pasyal-pasyal tayo, mas makilala. Kaya ako, ito. Narunong ito. Bebot, di ba inatake siya, sabi niya, maraming asawa yan. Totoo naman talaga. Siguro lima o apat yan. Pero ang swerte na ito ni Bebot, eh, ang nan, si Bebot is a Chinese. Pareho kami. Lolo ko sa nanay, ang lolo ko sa nanay, Chinese. Ang lola ko sa nanay, Maranao. Half Maranao. So si B, B, ang ito siya. Pero ang nanay niya natibo. So, parang nung naipit siya, ako na nagsabi, kasi kilala ko sa naman. Sabi ko, pwede mag-asawa yan, basi ilang beses. Kasi yan yun si, totoo naman. Natibo yan. If he chooses to be a Muslim, he can marry us. Four, four. Four nga ang minimintay niya eh. Four o magaganda. Pero buti na, taka ako, hindi ka talaga pumayat. Pareho na kayo ni tatad o? Hindi ka na pumapayat. Then uh, will of course the ever progressive uh, lawmaker Pia. Wala bang kay masabi kay Pia? Automatic na yan. She saw it like the mother also. Especially yung mga bata. 
mga ano niya sa legislation. Hindi ko na ka masabihin na ano kasi mas ano pa, mas masintunado ako sa but she is very, very, very good. That is why we have become friends. Hindi lang sa politika, nag-ano nag kami sa problema ng bayan. Uh, suggestion minsan dito. So, then we go to Aimee. I may, uh, you know, for whatever this word. Alam mo, talking about itong issue ng mga Marcos, ako, kung yung mga yelo dyan, if you would like to know, I am a lawyer, pumasa ako sa bar. 75 lang, pero okay na. Uh, hindi, hindi kagaya nung iba na mo, 95, suma cum laude, uh, wala ako niyan. Kindergarten hanggang low school, 75 lang ako. Nanay ko, sabi, supervisor ng nanay ko, eskulahan, teacher nanay ko, retired supervisor, after so many years. Sabi siya, Rodrigo, ano ba itong grado mo? Wala na ba talaga to? Sabi ko, ma, yung 75, okay naman yan. 76, 77, 78, 79, 88, 88, 88, 85. Wala na. Hindi ko na kailangan yan. 75, akyat ka na. Tama na. Contento ka na dapat. Sabi niya, sus Mario, si Punyan ang ano. Tapos yan, 75 lang. Dating sa law school, 75. Si, si Tugade, yan ang valediktorya namin. Class 72. Dumiguez, valediktorya niyan. Since kindergarten, hanggang, ayaw ko saan nag-aaral yan, sa abroad. Tugade, valediktorya namin, class 72. Yan sila lahat na sa gobyerno. Puro... Lorenzana, uh, Defense Secretary, valedictorian yan. Esperon, salutatorian, puro bright. Halos rami ang mga honor students. Ako lang ang 75 dyan. Pero ako sabi ko, okay na lang. Total itong mga 95 sumakum laude, utosan ko malang ito. <laughs> Bakit natin problemahin may putang inang buhay? Suma kum laude nga, valedictor yan. Tapos sabihin nang, ka. Yung ano, ayusin mo. So, huwag masyado pahirapan niya mga kunting inom-inom, putang ina. Yung, yung, yung San Beda na yan, nag-graduate kami, pababa ka noon sa Ligarda. Sa si Ligarda, nandiyan pa ba yung beer house? Ice, uh, ulang ice, chilled beer. Malamig talaga kunin. You know, walang ice. Ang lasa nandyan. Uh, kaya kami noon sa Rose Cole, yung, yung si Justice Ilaw, sabihin na, Justice Ilaw, putang ina, yan ang una. Magtinginan lang kami ng ganun. Ano? 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 Putang ina, ano? Ritumindig ka na dyan. Tapos may awa yan, doon na sa Ligarda. Kaya may, dumaan ka ba kay Solidom? Umabot ka kay Solidom. Solidom, ano insulto na tanggap mo? Ah. May professor kami, sinong abogado dito na, sino dumaan kay Solidom? Eh, si Solidom, lunggo. Lunggo to nga ang, uh, ang boses niya nga. Meh! Ang mapronounce niya, ang last silabo lang. Pagka Duterte, Villa Puerte, yung taga-Kamarines. Te! Puta! <laughs> Di, tindig, tindig rin ako. Sabi na ito, Solidom na ito. Kriminal o. 
Huh? Why are you standing up there? I did not call you. <laughs> sir, I thought, sir, that uh, I heard my name. Ah, you heard your name. You cannot hear because you are always talking there at the back. Come here in front. You sit down there. Nah, sulit dom na yan. Eh, upo na ako. Doa ka kay sulit dom? Pag biglang nagbago ang hangin. Okay. Property, you sit down. You recite. Eh, siyempre, wala pang tanong. Sabi ko, sir, there is no question yet, sir, to answer. Kasi napahiya ko na. Sabi niya, Dr. T, do not scratch your back and spread your dandruff in this room. It is the only one you have. God damn it. Kaya tawag sa akin nila, dandruff. Noon. Ngayon, Presidente na, putang ina, papatay kita nito, dandruff. Dan drop, dan drop. Kaya nang ma-remember ko kayo sa lidong? Pagka ano? Hindi mo talaga malama po. Kung na. Lina pati Bilyena. Sabi mo, na! Na, lahat kayo magtindig. Buta magtindig. Yung mura mo. Sir, I told you. Kasi... Plus card. Bap! Gipre! Puta, tapos marinig mo. Ah, Duterte ito. Yung pala po. Do not spread your dandruff. Keep it in your head. It is the only one that you have. Sige lang. Total dandruff presidente mo na rin. So, ano ba yung listahan ko? Wala. Then, ang ating representative, Ma'am, tawag ka ng boyfriend mo. Hindi, ay, ano? Pang ilan mo na to? First time ka mag-transition? Congressman? Ah, manalo ka. Sige ma'am, in one of your meetings, yung itime mo lang kasi wala man all over the Philippines. Yung parang meeting di abansin mo. You might want to inform me and... Ang kondisyon, ma'am, na ganito rin karami, pati <laughs> gusto ko yung sila rin ang, ano, but, you know, I know you. Uh, si, re-election ito sa iyo, or, pang ilan? Change, change lang ng pagdating ng panahon. <laughs> San Juan del Monte Mayor Arthur Robi Sandio. Sila nagpakilala noon pa. Tanggal na yan sila nag ano sa akin. And I appreciated their. Kayo kayong lahat na tatakbo ka rin. O sa sa kamp yung campaign niyo na malaki. Uh, palamin mo lang ako. One ano lang kasi gusto kong magpasalamat sa lahat. Maraming bisaya dito. Marami talaga. Pag natalo ito mga kandidato ko, balikan ko kayo. Salamat ha. Ako...
si Rodrigo Duterte, I am a government worker. At kami lahat na sa gobyerno nagtatrabaho para sa inyo. Ako, ayaw ko tawagin akong presidente. Sa totoo lang, tama yan. May tama rin ang, may mga tama na salita rin ang oposisyon. Sabi nila, uh, magsalita ako parang mayor. Well, I said, uh, maybe it is true. I never transitioned from being mayor to president. I'm not even conscious of it. And uh, most of the time, yung bunga nga ako, pang mayor lang rin talaga ako. At sa totoo naman, wala akong, may sabihin mo, regrets na ano. For one, I never thought that I would be a president someday. It is, bigay ng Diyos yan, totoo na. Sino ba naman maniwala na to dito sa Bulacan nanalo ako? Salamat sa inyo. At sa tiwala ninyo sa akin. At hindi talaga kayo nagkakamali. Ako, sinabi ko sa inyo, ayaw ko ng krimen Ayaw ko yung pag-api-api. Isa yan. I do not want oppression. Kaya yung drugs na yan, you are killing the people. Mahirap yan. Mahirap talaga yung purpose yan. Hindi ko matanggap yan. So, bahala na magkasala ka ng wag lang yan. Lalo na yung mga po. Alam naman ninyo, hindi, hindi ako namimili. Polis, pati ano talagang. At marami nang namatay, pati pideya. Do not fuck with me, the droga. Yan lang ang ano. And I can be your servant. Ako conscious ako sa trabaho ko. So, maraming salamat. At, uh, kabalik ako rito sa Bulacan. At madanggalang gabi sa inyo. Mabuhay po kayo, mahal na